Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Estamos en la avenida Bancay porque las imágenes que van a ver en pantalla se trata de agresiones. Eh, hechos violentos en que ha sido blanco algunos buses de los corre del corredor morado y que lamentablemente han habido heridos de por medio, pasajeros, porque fue al interior de esos buses. Sujetos ¿no? con piedras en mano han estado lanzando contra los buses del corredor morado. Pero para que nos dé detalles con respecto a esos hechos violentos nos encontramos con Gerardo Hermosa, el museo del corredor morado, para que nos dé detalles. Hasta el momento, ¿cuántos buses han sido afectados? ¿Personas heridas, tal vez? Sí, buenas, buenas tardes. Eh, han sido afectados cinco buses que transportan por lo menos 3.000 personas al día y que prácticamente eh, esta vandalización por parte de estos, estas personas que creo yo deben ser pagadas por informales, han sido en varios puntos, no han sido solamente un solo punto, se llegó a capturar a una sola persona, pero dicen que es inimputable porque está mal mentalmente, ¿no? Entonces... Está libre. Está libre. Y, y no debería ser así porque va a volver a, lo más probable es que vuelva a hacerlo. Cinco buses dañados, es decir, ¿cuánto es eh, económicamente perjudicial para ustedes? Estamos hablando de un promedio de 5 mil soles al día, ¿no? ¿Al día? Al día. ¿Y han sido reparados? Los buses fueron reparados porque también este, afecta eso el trabajo de nuestros conductores que están en planilla. Bien, ahora también es importante resaltar eh, qué se ha hecho al respecto. Hay una denuncia de por medio, hay personas involucradas. Sí, se han hecho las denuncias, se ha, se ha ido con el personal de Atu que ha sido testigo. El hombre tenía piedras en los bolsillos, pero solamente se llegó a capturar a uno de otros que había en otras zonas. ¿no? ¿Hay pasajeros heridos? Eh, hay personas con heridas leves, pero no, no de gravedad, felizmente, pero... Eh, invocamos a la policía y al grupo Terna que esté pendiente de eso, porque en algún momento puede ocurrir una desgracia, ¿no? ¿Quiénes serían los responsables? ¿Ustedes de quién sospechan? De eh, los informales. En estos dos días que no hemos operado, ellos creen que pueden regresar y que la vía es suya, ¿no? ¿Aún siguen invadiendo el, la ruta del corredor de morado algunos buses, el transporte convencional? Las rutas informales, sí. Siguen invadiendo el corredor morado. Y lo que pedimos es que lo fiscalicen nada más, ¿no? Bien, eh, solamente para culminar, Paola, aquí atrás tenemos ese poste que se trata de unas cámaras de fiscalización que han sido instaladas en el año 2019. Uno de los requisitos que también está solicitando el corredor morado para que puedan eh, reiniciar nuevamente con el servicio de eh, este transporte público, ¿verdad? Exacto, está desde 2019 y no se usa hasta la fecha. Por problemas entre la Municipalidad de Lima y la ATO y también por recursos que el Ministerio de Transporte se ha comprometido a brindar estas cámaras a, a la ATU para que funcionen estas cámaras de fiscalización electrónica. ¿no? ¿Y eso para, digamos, vehículos que no ingresen a la ruta o a la vía del corredor? Eh, son para que no ingresen al carril de solo bus. Bien, Paola, esa es la información que tenemos desde la avenida Bancay. Contigo en estudios.